मोहतरम हजरात मैं आज उत्तर प्रदेश के जिले आजमगढ़ से चल करके आंध्र प्रदेश की सरजमीन हैदराबाद में आज एक क्यादत की तलाश में पहुंचा हूं आप लोगों को अच्छी तरह अंदाजा होगा कि आज हिंदुस्तान के हालात किस तरह खराब हो गए हैं और हिंदुस्तान में खसूस तौर पर मुसलमानों को किस तरह से दोहरे मैार से तोला जाता है दोहरे मैान पैमाने पर रखा गया है और आज पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम और सेकुलर आवाम बहुत ही पूरी उम्मीद नजरों से हैदराबाद की तरफ दारुसलाम की तरफ और एक मजबूत क्यादत हिंदुस्तान की नौजवान क्यादत यकीब मिलत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ बहुत ही पूर्व उम्मीद नजरों से देख रही है मैं इनके लिए सिर्फ एक चंद शेर आपके सामने पेश करता हूं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है साल हा साल इंतजार करना पड़ता है आज आंध्र प्रदेश की सरजमीन पर हैदराबाद के अंदर जो सालार मिलत रहमा ने फखर मिलत रहमा ने छप्पन साल का जो जहद मुसलसल है आज उस कुर्बानियों के नतीजे में जो क्यादत उभर करके सामने आई है वो तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान की सिकुलर आवाम इनके पीछे खड़े होने के लिए तैयार हो चुकी है आप ये जान लीजिए कि एक ऐसी तड़प है एक ऐसी प्यास है जो आज कुएं की तलाश में भटकते हुए दूर दराज के हिंदुस्तान के इलाकों से चल करके दारुसलाम का रुख कर रहे हैं मैंने मेरे क्याम के दो तीन रोज गुजर चुके हैं दो दिन मुझे मौका मिला दारुसलाम जाने का मैंने वहां देखा कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आकर के दारुसलाम में एक क्यादत की तलाश में अपने आप को इंसाफ की इंसाफ की तलाश में अपने आप को पेश कर रहे हैं और नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत में पेश कर रहे हैं कि आप उठिए और तैयार हो जाइए हिंदुस्तान की आवाम आपके क्यादत के लिए तैयार है आपके हाथों में अपनी क्यादत देने के लिए तैयार है आज जिस तरह से मसाल उठाए जा रहे हैं आपने उत्तर प्रदेश के हालात को देखा है मुजफ्फर नगर में जिस तरह से मुसलमानों को तक तो तराज किया गया हमारी बहन बेटियों के इसमत को लूटा गया हमारे नौजवानों को जेलों में बंद किया गया जिस तरह से हलाक किया गया आज अगर आप जैसी क्यादत हमारे पास मौजूद होती तो शायद किसी फिर का परस्त दुश्मन की जरूरत न होती कि उनके ऊपर हाथ लगा के दिखा देता ये आपकी खुशनसीबी है और हमारी ये बदनसीबी है कि शायद हमारी सरजमीन में कोई ऐसी क्यादत नहीं पैदा हुई जो आपके पास है आप खुशनसीब है मैं सलाम करता हूँ हैदराबाद की सरजमीन को और हैदराबाद की आवाम को उनके दरमियान अल्लाह ताला ने एक ऐसी क्यादत को जन्म दिया है जो जिसके पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़े होने के लिए तैयार है हर मसल हर फिर हर तरह के लोग चाहे वो किसी भी कौन से किसी मसल से ताल्लुक रखते हो जब असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम आता है तो आजमत से सलाम करते हैं और चाहते हैं कि कितनी जल्द ये क्यादत हमको नसीब हो जाए लेकिन आज हिंदुस्तान की हुकूमतें घबराई हुई हैं आज बौखलाहट का शिकार है और परेशान है कि अगर कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाकर के मुसलमानों को मनजम करने की कोशिश करिए और मुसलमानों ने उनको अपना लीडर मान लिया यकीनन हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर कोई भी जुल्म नहीं कर सकता कोई तिरछी नजर से इनको देख नहीं सकता कोई इनके हकों की पाबंदी नहीं कर सकता इसलिए कि इनके अंदर एक मजबूत क्यादत पैदा हो चुकी है आज इसी से हुकूमतें घबराई हुई हैं लेकिन अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हमारी सेकुलर आवाम को इस के तहत 
दबाया नहीं जा सकता अब जितना ही दबाया जाएगा उतना ही हमारे जज्बात और ऊपर आएंगे और हमारे जज्बात उभरेंगे इसीलिए आज हम यहां हाजिर हुए हैं आज हमको रोका जा रहा है आजमगढ़ में हमने जलसा मुनद किया था एक महीने की तैयारी की थी हमने लाखों रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लाखों आवाम आने को तैयार थी उत्तर प्रदेश की हुकूमत घबरा गई घबरा गई और उन्होंने हमारी इजाजत नामे को आखिरी दिन मनसूख कर दिया और उन्होंने कहा कि असुद्दीन अवैसी साहब का जलसा यहां पे नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता लोग इनको कहते हैं कि स्टाल अंगेज तकरीरें करते हैं लोग आज उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं अरविंद तुगड़िया हो चाहे वरुण गांधी हो वरुण गांधी पर अभी पिछले साल हुकूमत उत्तर प्रदेश में इश्तेल अंगेज तकरीर में से मुकदमा दर्ज किया था और इसी समाजवादी सरकार ने सरकार बनने के बाद फौरन उसमें इश्तेल अंगेजी का मुकदमा वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी लेकिन वहां पे लोग थे वहां पे सेकुलर और अन्य पसंद आवाम थे उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर के अपील किया और इससे करवा दिया आज भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में उसको खुली आजादी है जहां चाहता है तकरीर करता है जहां चाहता है प्रोग्राम करता है लेकिन अगर नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इजाजत नहीं है ये दोहरा में यार अब हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं है अब मुसलमान बेदार हो चुका है मैं आप लोगों को सलाम करता हूं और आपसे एक अपील लेकर के आया हूं उत्तर प्रदेश की सरजमीन से कि अब आप आज छोड़िए आजाद कीजिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों को अजुद्दीन अवैसी साहब की क्यादत के लिए तैयार कीजिए आजाद कीजिए वो जाए और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की क्यादत फरमाए हैदराबाद के अंदर किसी क्यादत को बात करके रखा नहीं जा सकता ये तर्द है पूरी मुस्लिम कौम का हिंदुस्तान के सेकुलर आवाम का ऐसी क्यादत अगर कहीं पैदा हो तो पूरे हिंदुस्तान में उनका उनको मौका मिले सालार मिलत रहमान ने मजलिस मुस्लिम को आंध्र प्रदेश के लिए नहीं बनाया था उसका नाम ही रखा है कुल हिंद मजलिस इतिहादुल मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान के लिए है पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए है तो क्यों आज उत्तर प्रदेश की आवाम इस क्यादत से महरूम रहे इसलिए मेरी गुजारिश है मेरी दरखास्त है कि आप लोग अपनी इस क्यादत को जिस तरह से जिस अजमत के साथ रखे उसी तरह इनको आजाद कीजिए मौका दीजिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को मौका दीजिए कि वो इस क्यादत के तहत काम करें और अपने जो हमारे हकूक छीने जा रहे हैं उन हकूक की बाजियाबी के लिए आगे कदम बढ़ाए मेरे सिकंदराबाद और हैदराबाद के नौजवान साथियों आज आपके अंदर जो क्यादत मौजूद है वो एक मजबूत और बेबाक क्यादत है हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर कहीं कोई जुल्म होता है तो हैदराबाद से आवाज उठती है दारुसलाम से इसका एहतजाज होता है वो एहतजाज इस सरजमीन से होता है हिंदुस्तान में बहुत सी मुस्लिम क्यादत हैं बहुत से सेकुलर लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि वो गादीवादी तरीके से सियासत करते हैं और हिंदुस्तान में जुल्म को कभी हिमायत नहीं करते कहा है वो क्यादत कहा है वो लोग आज अगर कहीं मुजफ्फरनगर पे किसी मुस्लिम क्यादत ने आवाज दी तो वो बेबाक क्यादत वो बेबाक लीडरशिप जरा फसलुद्दीन अवैसी साहब की थी कि उन्होंने हैदराबाद से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ और हुकूमत उत्तर प्रदेश के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया उत्तर प्रदेश की असेंबली में चार से तीन सीटों में सत्तर मुसलमान एमएलए हैं लेकिन किसी के अंदर एक चुरत नहीं कि असेंबली आवाम असेंबली में खड़े होकर के अपने कत्ल हो रहे मुस्लिम मुसलमान भाइयों की हिमायत में एक चुनला कर दे थोड़ा सा छोटा सा एहतजाज दर्ज करा दे मायूस है वहां की आवाम मजलूम है वहां की आवाम और अगर कहीं से हिंदुस्तान में आवाज उठी उसके लिए वो तो हैदराबाद से आवाज उठी वो तो आंध्र प्रदेश की सरजमी से आवाज उठी वो तो बेबाक आवाज कौन थी वो तो बेबाक आवाज चनाब फरिश्ते असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज थी वो तो मजलिस इतिहादुल मुसलमीन की आवाज थी जब जब कहीं भी चाहे वो कश्मीर में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो महाराष्ट्र के मालेगांव में हो 
अगर किसी ने बेबाक आवाज उठाई है जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठाई है लड़ाई लड़ने का काम क्या है चाहे सेठ से हो चाहे संसद के अंदर हो वो अगर कोई आवाज है तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक आवाज है वो जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज है तो मुझे उम्मीद है मैं आज इस जलसे से इस जलसे से उम्मीद लेकर के जा रहा हूं कि आज आप लोग वो के सामने एक मजलूम रियासत का एक मुसलमान हाजिर हुआ है इसकी आवाज को हमारे ख्वाहिशात को एहतराम करते हुए जो हमारे ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं आप उसके लिए अपनी इस क्यादत को आजाद करेंगे इनको मौका देंगे कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के जहां भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी क्यादत का और बेचैन है हिंदुस्तान के आवाम जो मुसलमान है और अमन पसंद है और सेक्युलर है हिंदुस्तान के सेक्युलर आइन की हिफाजत करना जानती है और उस सेक्युलर आइन की हिफाजत के लिए अगर कोई मजबूत आवाज हिंदुस्तान में है तो वह मजबूत इतिहादुल मुस्लिम है आज आप देख रहे हैं कि चंद फिर का परस्ता कहते हैं जिन्होंने सेकुलरिज्म का हिंदुस्तान के आइन का मजाक उड़ाया है आज वो हिंदुस्तान के इकतेदार पर काबिज होने के लिए बेचैन है लेकिन अगर उनकी राह में कोई रुकावट है तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान एक क्यादत एक पार्टी ही है जो रुकावट बन करके उनके सामने खड़ी है वो चनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज है वो मजलिस इतिहादुल मुस्लिम की आवाज है जो फिर का परस्ताकत हो तो हिंदुस्तान के इकतेदार पर आने से रोके हुए हैं और इन आने वाले पार्लियामानी इंतजाम में हम पूरी ताकत के साथ मुकाबला करके हिंदुस्तान के इकतेदार पर काबिज होने से उनको जरूर रोकेंगे इन शाह आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं रोकसत होना चाहता हूं और यहां की क्यादत मजलिस इतिहादुल मुस्लिम के कौमी सदर जनाब उसद्दीन अवैसी साहब के इस इजलास के हवाले से मैं चाहता हूं कि वो आए उत्तर प्रदेश में वो आए हिंदुस्तान के कोने कोने में आप आज यहां पर जो हजूम जो देख रहे हैं इसे कई हजार गुना ज्यादा हजूम आज इस्तेबाल करने के लिए मजलिस इतिहादुल मुस्लिम की क्यादत का तैयार बैठा है अगर यह क्यादत निकल करके बाहर जाती है तो आप देखेंगे कि जो सदियों का सफर सदियों के सफर को महीने में तय करके हिंदुस्तान की एक बेबाक और मजबूत आवाज के साथ हिंदुस्तान की सेकुलर आवाम के सामने क्यादत सौंप देगी इन शह उतारा बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफिजिए मैं इनके लिए सिर्फ एक चंद शेर आपके सामने पेश करता हूं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है साल हाँ साल इंतजार करना पड़ता है आज आंध्र प्रदेश की सरजमीन पर हैदराबाद के अंदर जो सालार मिलत रहमा ने फखर मिलत रहमा ने छप्पन साल का जो जहद मुसलसल है आज उस कुर्बानियों के नतीजे में जो क्यादत उभर करके सामने आई है वो तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान मोहतरम हजरात मैं आज उत्तर प्रदेश के जिले आजमगढ़ से चल करके आंध्र प्रदेश की सरजमीन हैदराबाद में आज एक क्यादत की तलाश में पहुंचा हूँ आप लोगों को अच्छी तरह अंदाजा होगा कि आज हिंदुस्तान के हालात किस तरह खराब हो गए हैं और हिंदुस्तान में खसूसी तौर पर मुसलमानों को किस तरह से दोहरे मैार से तोला जाता है दोहरे मैान पैमाने पर रखा गया है और आज पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम और सेकुलर आवाम बहुत ही पूरी उम्मीद नजरों से हैदराबाद की तरफ दारुसलाम की तरफ और एक मजबूत क्यादत हिंदुस्तान की नौजवान क्यादत लकीर मिलत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ बहुत ही पुरुद नजरों से देख रही है